传媒系的戏花，酒神。李文凯，一个每天都被自己帅醒的富二代。父尊大烈！刘珂，一个永远也吃不胖的小吃货。这个社会人陈涛，不是在做大事，就是在做大事的路上。这是我林奕成，按照李文凯的说法，是一个爱写日记的三好学生。大哥，给我住手！我已经报警了。娟姐，一个藏着传奇的女人，青春十年的日记，十年人世几番心，一回头，仿佛过了半生。这十年里。我眼睁睁地看着我的爱情萌芽、开花，又转瞬成了泡影。你跟我说你想跟我相濡以沫，但相濡以沫不如相忘于江湖。看着最爱的姑娘坠落，离开，消失在茫茫人海。看着最富有的朋友家破人亡，也看到最脆弱的感情在岁月里不离不弃。生活。把我们变成了我们从未想过的样子。当故事开始的时候，我们还在充满阳光的校园里，享受着不自知的岁月静好。我记得那天是快毕业的时候。咱们再起了、啊，嗯，谢谢。小程，哎，来，来，纪念一下，干，按照这个地址再去订两百斤的米酒。好，刘仙姐。娘娘，这个酒明天一定要让人送到。一定的，你放心哈。喂。喂，林一成，你现在到大多功能厅来一趟。呃，我现在没在学校，我在外面有点事儿。林一成，我跟你说啊，咱校辩论队的成员出了点小车祸，虽然人没事呢，但是需要你过来替一下二辩。我告诉你啊，这可是难得的机会，只要参加了比赛就有奖。八点钟之前给我赶到多功能厅，有没有问题？行，没问题。好，哎，同学们，那个桌布一定要铺平了啊！还有那个矿泉水，一会儿一定要摆齐了。这次比赛很重要啊！知道了，老师。哎，校长，那车祸不会影响辩论赛吧？啊、哦，没影响，很顺利。哦，那就好。我跟你说啊，这次辩论赛实力很重视。我们学校也准备了很长时间，这海报都打出去了。呃，卫士记者马上就要到了，你说这时候出现什么纰漏，可不仅仅是咱们学校的问题了。校长，您放心，我心里有底。
大叔，我问一下，还有公交车吗？这个店没得公交车的。哎，兄弟，刚好我要进城，专车五块，坐不坐？坐。兄弟，我副驾驶举屁股，不好意思，只能让你坐后头了。嗯，没事儿，你稍微快点就行了。好嘞。还真是个专车，这样挺好。我这里已经差不多了。好啊，我接个电话啊。喂，是我。什么？好，好，好，我知道了，我知道了。怎么了？校队的三遍也在车上，来不了了，也受伤了。这这怎么办呢？没事儿，还有一个替补叫王然，他表现也很不错，我现在就叫他过来。那快点吧。哎，没事，没事。您放心，我心里有底，我心里有底。安排好了吗？安排好了。刘总呢是山东人，所以安排的是鲁菜中的酒掌大肠葱烧海参。朱总呢虽然是河北人，但是在广东长大，口味比较清淡，所以安排的是粤菜脆皮乳鸽烤乳猪。张总呢是在台州读的大学，所以呢给他安排的是台州年糕烧黄鱼。陆秘书不清楚他是哪人，但他应该喜欢鲜酿羊肚菌和蜂巢脆皮牛腩这两道菜。很好。怎么样啊？没接。啊，没事没事，我能找到他，您放心，我心里有底。老师，哎，刘科，你能帮我联系一下王然吗？我现在联系不到他了。我不知道然然去哪儿了，他没和我说。哎呀，那你再帮我联系联系好吗？哎，好的，老师，那我现在联系他，马上和您联系。啊，好。嗯。看到短信，快联系李老师，有急事找你呢。准备开吃啦！哇！哎，对了，小柯啊，这个算不算大功率电器啊？被抓到了要处分的，放心吧，有人看着呢。开吃吧！来的时候坐大巴用了一个小时，你在高速上用了半个小时。如果我现在赶到高速口的话，他现在出发，那时间应该刚刚好。哎，小点小点，五块五块。哎，叔叔，我跟您商量一下，你能不能现在把我送到高速口啊？哎，这个不好的哦，我们之前说好了的嘛。
我我我给你五十。哎哎哎，刚只是帮忙了哈，不是为了钱。好，麻烦你快一点啊。好。我朋友，现在来搞促销会啊！兄弟，没问题，一定到。哎，好，你快点啊！好。谢谢你啊，大叔，不用客气。三号学生。兄弟，靠谱吧？我跟你说啊，我真没时间了，赶紧走。你放心吧，我这车啊，凶残的很，就一个字：骚。我知道，跟女人一样。不是你这脸又被谁啃了？你不擦一下？这是他的印记，这能擦吗？行，兄弟，到时候找上门，别又让我给你挡着。这不是怪我。我说喜欢的事，我是真喜欢。但是他们吧，就跟我在一起之后就觉得是我女朋友了，还说要跟我一生一世，这谁受得了？你就不能好好反思一下自己？我反思了，就是我太帅，没办法，天生的魅力。行，可以。别光说我，你呢，还没有喜欢的人。我没有。开工了，就知道睡。下雨，睡。哎。是讲义气。徐兄弟伙，你看这两天了，你那么躺起对你身体不太好，要不我陪你出去走个嘛？呃，打下望，晓得不？好不好嘛？钱对了，你弟娃要是早点来，就啥子事都没得了。我们在这住两天，一码归一码，水电、房租，这两百块钱够了。走。好，对了。这是我的名片，嘿嘿嘿，以后大家有人欠你们钱，随时找我。我们做事诚信为先，我们的口号是：团结友爱，快乐还债。啊，有的。已经进主城区了，还有半小时，够了。那结束之后，咱们食客牙聚，这次我请。别啊。行了，每次都是你请
，这不是有奖金吗？赢了之后奖金更多。行吧，那你放心，我这次肯定准是给你。昨晚飙车时就有点响，大意了。儿子，找你爸爸做啥子？下车。这车交给你们了，我得赶回学校了。慢点啊！啊！大哥，大哥，哪个门行呢？晚点说，晚点说，车你赶紧帮我看一下。校长，陪练的两位同学我已经叫过来了，作为备用。哦，那就好。这次。我们的友谊交流赛是两个学校交流十周年的一次纪念活动，形式要有所创新，要和谐，输赢不重要，友谊第一嘛，对不对？但是我们四个辩手的形象要好，气质要佳，这精气神一定要到位，能够展现出我们学校的风采就好。哎，只要林奕晨和王然能够到，他俩就上。那你现在还有底吗？没问题，您看这还有二十分钟呢，我心里有底。我再给他俩打个电话。王然，你怎么还不出发？李老师他都已经……李老师他怎么了？李老师他快不行了。他下午不还好好的吗？你先别说这么多了，他不光是老师，他还是你舅妈呀。冰姐，各位老总，不好意思，我家里有急事，我先走了，不好意思，不好意思，不好意思。啊，没事没事，年轻人嘛，家里有事情，我们继续，继续。到现在还没到啊！没事儿，没事儿的，我心里有底，我心里有底。有底有底，这都快八点了，你底在哪儿呢？行了，不等了，现在开始。哎。大
老师们、同学们、各位评委，大家晚上好。今天正方的辩题是“青春现实先于理想”，反方的辩题是“青春理想先于现实”。首先有请正方一辩陈词。主持人、各位评委、同学们，大家晚上好。我们的辩题是“青春现实先于理想”。首先，我们必须界定什么是青春。曾经我以为十八岁就是青春，但实际上，当代社会，三十岁之前。四十岁之前都是青春，那么青春不仅仅局限于校园，它也是在社会。我们当然可以在校园里谈理想，但是进入到社会，现实必须先于理想。谢谢。接下来有请反方一辩陈词。主持人、各位评委、同学们，大家晚上好。我方的辩题是：青春、理想大于现实。首先，我方认为。对方辩友混淆了心理青春和生理青春两个方面。一个四十岁的人，我们可以说他是心理青春，但他已经不再拥有青春。什么是青春？青春就是校园。所以，正处于校园时期的我们，就应该让理想先行。好，现在有请正方二辩陈词。正方，理想先于现实，是因为。因为，所以我方认为，青春是无法被定义的。来了，就像书籍一样，有正面和反面，那才是完整的。理想的正确意义是欢笑、奋进，还有幸福。可我们生活中更多面对的却是彷徨、沮丧，还有泪水，所以我认为，这同样也是青春。恰如我方二辩所言，人生不是完美的，但却是完整的，所以完整即是完美。对于青春而言，理想好似高楼大厦，现实宛如地基，但再不完美的地基，它也是地基。主持人，我和林奕成是正方的二辩和三辩，我申请替换替补队员。我同意。<笑>不行，你们迟到了十分钟，这不符合规矩。那我申请让老师看一段视频。女儿，没事吧，女儿？哎，醒醒！没有了。我我这撞人了，哪儿？你们是不是？知道我，你你你你快过来，快过来，先救我女儿。小妹妹，小妹妹，快点啊！哎呀，小妹妹，女儿，孩子们只是见义勇为。孩子们去救人啊！怪不得，要不然不会耽误这么久的。你看啊，这就是我们学校的林一成，不错吧？这样的话可以考虑替换，嗯，好，好的，嗯。我们嘉宾一致认为，这两个同学可以替换，因为我们一直希望，我们两个学校这次十周年的友谊赛能够有所创新。那么这种见义勇为的行为就很好吗？啊。对方辩友说：“欢笑与泪水都是青春，确实如此。但是我们更应理清，泪水是欢笑的铺垫，彷徨是奋进的铺垫。所以，现实是理想的铺垫
，我们一定要理想先于现实。对方辩手提到了铺垫，恰好也证明了我方的观点。铺垫如同地基，刚刚我方三辩已经说明了，没有地基就建不起高楼，就好比没有现实的船帆，就无法实现理想的远航。方辩友把现实比喻为船帆，其实这恰恰证明了我方的观点：船帆是现实，沧海是方向。如果没有方向，那我们造船的意义何在？总得先有船，我们才能想到远航；先学会造船，我们才能实现远航的第一步。我们不仅要学会造船，还要学会使用罗盘，学会躲避风浪，这些都是现实。没有这些现实的技能，我们如何乘风破浪会有时？直挂云帆济沧海呢？今天的辩论会很成功啊！对啊，这不是赢了奖金吗？所以我带朋友们过来搓一顿。那，你的朋友介绍一下啊。呃，这位呢是陈涛，我从初中到高中最好的哥们，不是咱们学校的，但比我们早一年毕业。头回钱，赶了。没事没事没事没事没事，这就干了，行吗？没事没事没事。好酒量。李文凯，萱姐，这位你应该很熟了吧？小凯，我熟啊，很支持我生意的，每个月来七八回，每次带的女孩都不一样。萱姐，交新朋友啊。这位是王然，我传媒学院的同学。也是今天辩论赛的搭档，最佳辩手。萱姐好，你就是王然啊、嗯，真漂亮，谢谢萱姐。王然，我听过你啊，传媒学院院花。你可别了，李大公子，我也听说过你，四处祸害学妹。有一句话怎么说来着？西大校园初相见，一遇文凯误终生。虚名，虚名，虚名。嗯、呃，那个，这位我给大家介绍一下，刘科，我的室友兼闺蜜，<咳>小吃货一枚。大家好，我叫刘科，<笑>小程是我的弟弟，你的朋友啊，也是我的朋友。来，我敬大家一杯。干杯！干杯！毕业了之后也要常来啊。嗯嗯嗯，快吃吧。咱们今天聚在这儿呢，就是缘分。我有个提议啊，咱们以后每年都在这儿聚一次。好不好？好啊。好。既然这样的话，那我宣布，咱们十克鸭小分队今天就成立了。咱们来拍张照吧。我给你们五个拍一张吧。来。好。好啊。看我啊。三二一，起！